Uno de los principales cuestionamientos que se dieron cuando Petro quedó en el poder como presidente es si él se convertiría en un dictador y traería esa Venezuela hacia Colombia. Muchos escépticos que votaron por Gustavo Petro dijeron siempre, nunca seremos como Venezuela. Sin embargo, los venezolanos también pensaban lo mismo de Cuba y ahora están peor que el pueblo cubano. Por lo cual tenemos una gran amenaza de la cual fue impartida por el presidente colombiano durante el día de ayer, en el Día del Trabajo, primero de mayo, donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazó con una revolución si no son aprobadas las reformas que quiere impulsar su gobierno, es decir, los deseos del de prospecto de dictador. Durante un discurso desde el balcón de la Casa de Nariño, Petro llamó al pueblo a movilizarse y a salir a las calles para apoyar las reformas del cambio, que no han contado con el apoyo totalmente de los que hoy en día no se han dejado comprar con mermelada política. Yo quiero que escuchemos un poco al respecto porque Petro nos deja claro cuál es la verdadera cara de un dictador o la verdadera cara de quien decía y ostentaba gobernar para todos los colombianos. Vamos a escucharlo porque esto es interesante. A mí me parece que van de la mano las reformas pueden llevar a una revolución, una revolución, el intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución, lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con Bolívar. Bueno, mis queridos amigos, ahí está la amenaza de Gustavo Petro, quien no se le cae la cara de vergüenza para decirle a todos los 51 millones de colombianos que si no hacen lo que a él le da la gana, entonces va a formar una revolución. Y sabemos que cuenta con la primera línea que ya vamos a mostrar, como Francia Márquez lo indica, qué es lo que hace el gobierno. Por lo cual, la pregunta para los colombianos es la siguiente. Amigo, usted que se encuentra en Colombia... Ustedes van a apoyar al presidente que va a duplicar en su mandato el valor de la gasolina y va a aumentar el doble el valor del transporte público. ¿Usted va a apoyarlo? ¿Usted va a apoyar también, por ejemplo, la quema de iglesias y de transportes públicos en el Transmilenio, el Metro de Medellín, para aumentar los gastos de daños que fueron provocados por los mismos dirigentes del cambio? Bueno, esa pregunta es importante que usted se la haga, pues hasta el momento... Aunque ustedes no lo crean, quienes se aguantan hora y media los discursos aburridos del prospecto de dictador que hay en Colombia, entre aplausos y vítores también le dicen ¡Bravo! Como todo lo en tierra en Venezuela, pues sin ningún tipo de pena y vergüenza ha amenazado a millones de colombianos y ellos lo están apoyando. Por lo cual es importante que todo Colombia recuerde de que el señor dirigente colombiano es el presidente no de 11 millones 200 mil votos que sacó durante las elecciones. Es el presidente de 51 millones de colombianos, en este caso son los que hoy piensan, están viendo realmente para dónde va este gobierno nefasto, para dónde va el gobierno del prospecto de dictador y qué es lo que quiere hacer con todo el país en Colombia. Y como dijo Petro, que insistió en que el pueblo no puede dormirse, no basta con ir a las urnas y ganar, el cambio social implica una lucha permanente, debemos recordar de esa misma manera que es cierto, el pueblo no puede dormirse porque los colombianos tienen que estar atentos a las próximas elecciones regionales, donde van a elegirse alcaldes, a gobernadores y también a concejales, e incluso ir pensando en las próximas presidenciales, conocer la procedencia de los candidatos que han participado en corrupción política, si están siendo investigados, si hay participación de mermelada para poder eh, aceptar y votar las petroreformas, a qué partido político pertenecen, si por ejemplo es el hijo de la tía prima mocha del, del cojo que pertenece al quinterismo o al petrismo, si es la cuota de Roy Barreras o si es el congresista liberal que se mantiene reunido clandestinamente con Carolina Corcho, etcétera, etcétera. Colombia no puede estar dormida. Sin embargo, por el momento le diremos lo que hizo Francia Márquez. Porque realmente Francia Márquez demuestra cuál es el verdadero bando al que ella pertenece. Y ustedes lo van a ver a través de la siguiente información para que ustedes puedan conocer realmente la cara y hacia dónde va este gobierno. Escuchemos. Que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. Bueno, señores, ahí lo tienen ustedes. Francia Márquez defiende a la primera línea los mismos que atacaron a la policía que lamentablemente ocasionaron la pérdida física de un patrullero, por ejemplo, en Cali, el cual se llamaba Carlos Andrés Rincón, a quien también le colocaron un cable en la cabeza y también lo pudieron haber degollado 
según dice en la primera línea, a la mujer que iba en una ambulancia no le permitieron pasar y perdió a su hijo porque no le permitieron el paso para que pudiera ir a dar a luz en un hospital. A ese tipo de personas son las que defiende la señora Francia Márquez y el gobierno de Gustavo Petro, quienes estuvieron muy felices recordando el 28 de abril. Incluso Irene Vélez, que ya sabemos por qué sigue formando parte del gobierno como ministra de Energía, sacó un muy efusivo Twitter en el cual remembraba y le daba, por supuesto, el auspicio a la primera línea en Colombia. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Esta es la situación puntual y Petro, como todo un dictador, expone y saca las garras para demostrar que está convocando a la conformación de una dictadura revolucionaria en el territorio colombiano y auspiciado directamente desde Venezuela.